During spring break 2007, Justin Banks, Antonio Caldwell, and I traveled from Durham, North Carolina, to the Caribbean state of Veracruz in Mexico. The central purpose of our Mexican journey was to meet with other students and scholars of Africana studies and Rumba in San Juan de Ulua, slave fortress in memory of the hundreds of thousands of enslaved African women and men brought into the continent through that point. In Veracruz, the first esclavos llegaron aquí y otros lugares en México también. Estamos en Veracruz, estamos en San Juan de Ur, y es en donde los, las primeras esclavos llegaron. San Juan de Lua Fortress began to be constructed with Guinean forced labor on a coral reef outside of today's port of Veracruz, Mexico, around 1524, shortly after the Spanish invasion and subjugation of First Nations land and people. Within 100 years, brutal exploitation and disease decimated the First Nations populations to near extinction. This triggered the transoceanic importation of African workers. For the next two centuries, San Juan de Lua became the main continental point of entry for the transatlantic slave trade. Hundreds of thousands of sub-Saharan Africans, mainly from the Senegambia, Guinea and Congo regions, were brought in through that port. These facts are little known and yet to be included in the Mexican memory, education curriculum and the San Juan de Lua Museum. During the Spanish colonial period, San Juan de Lua Island was the main point of arrival for enslaved African women and men. Once the fortress and its dungeons were erected, they were used to keep the Africans until purchased and transferred to other regions of New Spain, the colonial name for Mexico. Systematically disregarded by mainstream historians is the fact that Cortes's party included Africans in 1519. It is known that people from West, West Central and Central Africa played a major role in the building of New Spain, including Veracruz and San Juan de Ulua Fortress. New Spain purchased nearly half of all Africans shipped to the New World between 1595 and 1620. Patrick Carroll cites that Mexico annually received an average of 2,000 enslaved Africans during the period 1580-1650. This would mean 140,000 Africans were taken to New Spain in said epoch. Part of these Africans and their descendants, as stated earlier, built the city and port of Veracruz and manned every position except merchant and administrative posts. San Juan de Lua's museum is yet to record these historical facts that up to now are ignored totally. <laughs> Legal, legalmente, si se puede hablar de esa manera. Claro. Que, que no haya eh, esa 
esa conciencia ni siquiera del cuerpo. Uh -huh. Sí, sí, es que la, la, la borraron, ¿no? pero yo creo que antes de la revolución, ¿no? porque ya viene esa ideología de la sí, España medieval, sí, 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 ¿no? sí. entonces ya tienen experiencia con la esclavitud, entonces el ejemplo no existe, no, no es nada, entonces por eso eh, siempre se les le discrimina desde esa época, desde la época de la colonia. Y, eh, el negro es eh, la barbarie, el lucio, todo, 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 que viene discriminado ya con la, con la revolución, como tú bien dices, es cierto, por la identidad nacional, sí, ese programa tal es ser, también se le vuelve a... Bueno, creo que todos somos iguales, aunque unos seamos diferentes a otros. Pero... ¿Y qué dice la otra gente? Dicen lo mismo, que somos todos iguales, o tú sientes que hay esa diferencia. Hay, hay diferencia. Hay diferencia. Muy, muy interesante. Este museo que habla de la historia de Veracruz, pero como cuestionaba Nayan, que decía, bueno, y aquí hablan sobre los estados, pero mira, el más interesante es sobre las fotografías y ve el, los fenotipos, ¿verdad? Eh, pero no, no se destaca en ningún, en ningún lado, en ningún documento no hay el, eh, la, la mención. No, 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 no. No, no, no dice nada de eso. Sea, no, sí. no, pero como tú mencionabas eh, ayer, ¿no? la gente les empieza a hablar eso, no quiero oír nada de eso. Sí, me decía un poeta dominicano que había puesto en su pasaporte Blas Jiménez eh, Mulato y lo pararon. No, como que tú, tú eres blanco. Sí. sí, escribe un libro precioso que se llama Ella, acá otro español. Y, y, y bueno, dices que ya llegó el momento en que quiero ser lo que yo quiero. Ya, ya no es una etiqueta que me pusieron, es una etiqueta que yo escogí. Uh -huh. Y yo tengo orgullo de esa atadura. ¿no? Uh, y, yo, y, pre yo pregunto una vez, uh, mujer aquí, <coughs> ¿dónde están los esclavos cuando vende aquí? Dice, aquí, aquí. Sí. Dice, ¿por qué? ¿Por qué me dijo más no tiene un museo? No es necesario. Sí, sí, no es importante. En, en, en Puerto Rico, eh, ya tienen un museo y eh, tienen eh, una réplica del barco. Sí, 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 sí. Bueno, pero Puerto Rico, Dominicana eh, y México eh, tenemos una Se acabaron con los indígenas. Sí, sí, sí. Y entonces trajeron a los esclavos porque hay haciendas azucareras a todo alrededor. Entonces yo creo que por eso la, las curanderas hay aquí en el puerto de Veracruz, por ejemplo, de primeras aquí de todas. Al igual que en el pasado.